to hold you again. I want to kiss you, but I can't. Just like we used to. Just like we used to. And I want to have you again. I want to always be your friend, just like we used to. Just like we used to. We're okay. On a broken dream. On a broken dream. I want to touch you again. I want to be there till the end, just like it used to be. Just like it used to. Together in the the band. 
Bene, allora riaccendiamo i microfoni da Radio Rete Edicole, siamo ormai giunti alla fine, al termine di questa giornata di programmazione. Beh, abbiamo avuto alcune repliche, ma sono state utili comunque sia nel caso dei sondaggi di Isabella Balbo, sia nel caso di Gianluca Giarratana che ci è tornato a parlare di fumetti, l'aveva già fatto alcune settimane fa. Gianluca in questo periodo è molto impegnato, quindi non l'abbiamo potuto mandare in diretta, sicuramente tornerà già dalla prossima eh, settimana. Poi abbiamo avuto una bella intervista con l'onorevole Andrea Giorgis che eh, ci ha illustrato, abbiamo approfondito con lui la vicenda della riforma dell'editoria, cercando di capire che cosa mh, si sta preparando per il passaggio al Senato, se dobbiamo attenderci sorprese o meno. Bene, comunque una giornata ricca di spunti e eh, di riflessione, noi torneremo domani quindi per l'ultimo giorno della settimana alle nove e mezza con la traccia musicale e alle dieci con GR Rassegna Stampa, ma abbiamo domani due appuntamenti importanti uno eh, con un giornalista Alessandro De Pascale che abbiamo già avuto ai nostri microfoni ci parlerà della Libia eh, e un altro il nostro solito cappuccino che ti salva la vita tra l'altro ancora non abbiamo deciso il tema ma vedremo un po' adesso con Isabella di metterci d'accordo eh, su che cosa mh, affronteremo eh, comunque ve lo sa faremo sapere per tempo quindi già eh, dalla mattina o eh, addirittura da oggi pomeriggio avrete l'indicazione sul eh, tema che tratteremo, indicazione che scriverò direttamente sulla pagina Facebook di Radio Rete Edicole. E, bene, a me non mi rimane che eh, augurarvi eh, una buona giornata e ringraziarvi.